All right. So Ron, thank you so much for joining us. Um, we really, really appreciate your time. Maybe before we kind of get into the information, you can just give us a quick, who are you? Why are you in Costa Rica? <laughs> sure. Well, thank you so much for having us. Uh, my wife and I visited Costa Rica five years ago. We love this country. We love the people. We love the culture. Uh, live in the United States, state of Virginia. I own a marketing and advertising agency. I mainly work with car dealers and automotive advertisers. But what we're gonna talk about today will work for anybody. It doesn't matter if you're a coffee shop, a hostel, a hotel, you can use these principles because the whole thing that gets you know me excited is local business people need to win at the game of Google. And that's kind of why I titled this presentation, how to win at the game of Google because Google is a dominant search engine. They're worldwide, except for China, but we're not in China, so we don't have to worry about that. But All right. They are, you know, if people are searching for anything, that's where they start. And so we're excited to be here. We're uh, happy to have you as our host and we're really looking forward to sharing this information and hopefully helping, you know, my heart is just to really help the local business people, the local community do better, right? Mm -hmm. Sell more stuff, book more rooms, more coffee, more lattes, whatever it is that you sell to be able to sell more of it so that you can take care of yourself, your family, and then be a blessing to other people. Oh, I love it. Thank you so much. Actually, one of my favorite quotes is that you'll accomplish your goals when you best go or aim to help other people accomplish theirs. And I think that this meeting will do exactly that. So uh, let's go ahead and pass the mic over to you. I know you have a lot of information for us. For those of you guys in Zoom, um, Type in, si no hablas inglés, puedes escribirla en el chat y yo, yo puedo ayudarte. Pero si hablas inglés, vamos, vamos a hacerlo un poquito más rápido solamente en inglés. Um, so if you, guys, um, if you guys do have questions, you can type in the chat. And for local guys, you guys just give me the cue and we'll, we'll answer questions as we go or kind of pause in certain times to allow for the chats. Um, but go ahead, Ron, thank you so much. All right, well, again, thanks. So we're gonna handle everything Google and if there's time, a couple other things. Okay, just so you know, we do have, we'll do it in Spanglish. We'll do, we'll do Spanish. Okay, está bien, okay. vamos a hacerlo más o menos en los dos. So we are gonna discuss four or five main things, Google Business Profile, Google Reviews, YouTube, my personal favorite, Google Ads, and then if there's time, we'll dive into some social media. Okay, entonces hoy vamos a, a hablar un poquito de cada de esos temas e empiezan con el profile, profil. Good. So let's start with the first thing, Google My Business, which is actually the new name, Google Business Profile. Okay, hoy vamos a empezar con el eh, negocios en Google. This is Google's premium search product for local businesses. Eh, en, bueno, en el internet, ese es el premium eh, uh, manera a buscar eh, los no, negocios en Google. And the best part, it's totally free. Y la mejor parte es completamente gratis. Now, I can't see people, so I don't know their reaction, but I'll, so I don't know if they know how it works, okay? Um, so I asked the local audience, do you guys know how the Google search works? Okay, esa es la pregunta, si ustedes sabe cómo sirve Google My Business. No. no. Okay. Okay. Todos están diciendo no, entonces él tiene que empezar de nuevo de la principio. Okay. <laughs> well, here's a United can States I, can example. I, can okay, I ese es un ejemplo en los Estados Unidos. Can you hear me? People go to Google and they type in whatever they're looking for. Okay, y por supuesto, los que entran Google va a escribir que está buscando. And typically, this would be the screen that they would see, which is usually map-based, because Google is going to be location-based. Okay, y, y esta, eh, la mapa en Google, esa va a llegar hasta la arriba, porque siempre Google quiere eh, que todos se ven aquí en el mapa. Once they get to the screen on the left side, if they see something interesting, they click on it, and this is what they say. 
Ok, y cuando llega a esa, esta pantalla, eh, los, todos los negocios van a ser en, lo, en una lado y el mapa por lo otro. Y si hace clic a uno de los negocios, ese es que va a ver. So what we're going to do is focus on that free component for you, which is this profile that Ok, y, y que eh, vamos, a, vamos a hablar en las partes que son gratis para ti. Y, ah. y el profil va a ser en la parte eh, uno. Right. People will see this kind of a screen that you guys, can you see it up on the screen? It'll show a picture of your business and it's a mini snapshot of your business and your website. Ese es su profil en Google y ese es que va a ver todos que está buscando a su negocio. And this, all this information is totally free and available to potential customers, but you have to tell Google what you want to say. Ok, y, y todo eso está gratis, pero usted tiene que entrar y poner su información que todos pueden verlo. There are three main sections to focus on. Okay, hay tres partes que tiene que poner. Posts, photos, and products. Okay, los posts, eh, los fotos, y eh, los servicios. So the posts tell Google what you have to offer. Google is a search engine. It lives off that information that you tell it. Ok, en el post tiene que poner todo que ofrece. The photos, people love pictures. So show them a lot of pictures. Igual, los fotos tiene que, eh, bueno, tal vez eh, compartir los fotos más de los otros porque en la gente le gusta mucho. And what's new, this came out last year, products and services. You can actually include all of your products and services for free within the Google search. Ok, so, y esa parte... Okay, okay, the okay, the question the question is in English, I'll just repeat it for both so that they hear it. the that if the photos are important for both the photo section and the products and service. Okay, I una pregunta y es es si los fotos están importante tan eh, solos, pero también en la parte nuevo que él está hablando, ese es completamente nuevo a Google, que es los productos y los servicios, y esa parte eh, tiene que poner los fotos también. So, which one? Is it important to put photos on both? On both, yes, mm -hmm. and Loto. we will talk about that. Y vamos a hablar más de eso. So it's like, how does it okay. look? The pictures are going to be all by themselves. Okay, los fotos va a ser solitos. The products and services will have a picture with the detailed description and a link back to the website. Y los producto, productos y servicios va a tener un foto y también como un texto en la parte de abajo para explicar okay. cómo es. Yes. So, y esa okay. va a ser completamente separada. So I'll show you what they look like. Okay, y ese es cómo se ve. So this is the post. This is that new information. It'll show a picture. It'll show a description, and it'll have a link. It can have you. People can call you, message you, go to the website, book an appointment, whatever you want it to do. Okay, ese es un post y, y que puede ver cómo es. Tiene sus fotos, tiene el, el título y también tiene la parte de abajo que es la descripción en todo lo que está intentando explicar. And I recommend you do one post a week. That's kind of what Google wants. Es, want, okay. you know. es recomendable a, a poner un post por cada semana. Now the next area we talked about the pictures. This is what the picture page looks like. Okay, y ese es cómo se ve en el, el página de los fotos. And you want to put as many pictures of your products and of what you offer that you can possibly put. In esa tema de los fotos, 
y tiene que ponerlo lo más posible de todo que tiene por su negocio. There's no limit. No hay límite. Now this is the product page. This is new. Okay, esa es la parte nueva que quiero explicar un poquito mejor que es, es la página de products. Yeah, this is new. This came up at the end of last year. Okay, es el nuevo entre ese año. Entonces es muy nuevo. So you will get a, a screen like this that will list all of your products and all your services. Okay, y esta, esta uh, va a tener todos sus productos y todos sus servicios. And you can include as many as you possibly want to include. Y no hay límite en cuantos que puede incluir. And the more, the better. Y por supuesto, la mejor, eh, la más es la mejor. So what happens is someone sees something here that they're interested in, they click on the picture, and that will give them a lot more detail and then take them right to that page on the website. Y los clientes pueden hacer clic a, a cualquier de una de esas y va, va a llegar a una parte de su página de web. And this again works for everybody. It could be coffee shop, you could have a bakery, real estate, hostel, anything, car dealerships, Every one of them can use this page. Okay, y no importa en el tipo de, de negocio que la hace, eso sirve por cualquier persona y cualquier negocio. Something that's brand new that just came out, it's y, a little more technical. Y algo que es un poquito más nuevo de esta página que voy a explicar. It's called the Google Merchant Account. Is, se llama el Google Merch Account. What happens if you have a Google Merchant Account It will take the, that product page, and if someone is searching for your product or service, it comes across in that top screen with your post. Okay, y no sé cómo se llama en español, pero ese es un tipo de cuenta que es como por negocio. Y si, si tiene ese tipo de cuenta, que es, si en inglés se llama merch account, merch, una cuenta de merch, eh, va a haber... Eh, su página así con todos los servicios de los productos que tiene que está muy chiva verdad yeah so the question was if there's one post per week could it be different products or services and the answer is yes uh -huh. Sí, sí, esa es, es de esta pregunta que tiene Juan Carlos, que dice que si es una, solamente una post por cada semana, eh, puede poner como un highlight de sus tipos de servicios o productos y, y la re respuesta es sí, por supuesto. You can do more than one post a week, but we haven't found it to do anything. Ok, puedes hacer más de una por semana, pero con todos los... Eh, que, que, bueno, que dice Google que no es, no, no sirve muy bien. Es mejor solamente una. That get a little technical, but, you know, Google works on fresh, relevant content. Ajá, y Google siempre está buscando algo que es nuevo y, y fresh, ¿verdad? And these posts are what give that fresh, current content. Y, y está buscando en esos posts esa información que está pensando que si es una post, esa va a ser la más nueva. Ok, esa es la, la pregunta es, I'm going to put it in Spanish and then you can answer. Okay. La pregunta es, eh, de si es solamente en una post por cada semana, esa, esa incluye los, los servicios y el producto también, o esa es la parte. So, if I think you're saying, like, for the cert, does it include, because you have to put all your services and no, your. You say that it's one post a week, right? Mm -hmm. So, if I open my business today, I need to post one. Mm -hmm. So, I want.
it is totally okay for you to post more than you can post them all right at the beginning and then do once a week. Okay, okay, and entonces cuando está viendo su cuenta, seguro que va a tener eh, toda la información de su negocio y tiene que ponerlo en una vez. Y después de eso, recuerdo que el post es la parte de su página que es separada. Entonces, después de eso, le hace el post como una semana por semana. And specifically for that, which you, and I'm going to go back. Okay, voy, voy a regresar a, a esta página. To the product and service page. A esta you, página de productos y servicios. You could take, if you're brand new, or you're just brand new to uh, populating this page, you can list all of your products and all your service immediately on the products and service page. Okay, de, de el día uno, puedes poner todos su, sus productos y servicios en esta página. Because it's three different pages. There's the picture page, the post page, and then there's the product and service page. It's okay. three different sections. I think every page is in one TV. Just, just the post. Okay. Just so, the post. para recordar que hay tres partes de su profil en Google. El, el fotos, los posts, y también esta, esta página que es los servicios. Y entonces, eh, tiene que llenar todo a, a, a el profil, pero de los posts, este es como un newsfeed, algo así. So, it's like a newsfeed, the post. It's a yeah. newsfeed, yes, exactly. So for the Google business profile, we recommend, or I recommend, you know, four main things, you know, create a special offer or put that post each week, mm -hmm. add an image to the picture page. You can also add video. Mm -hmm. Okay, entonces eh, por su profile, eh, eh, esos cuatro son los cuatro que tiene que poner y la principio es su post que va a ser una por, por cada semana. Y el segundo va a ser los fotos. Eh, tiene que poner los fotos y también puedes poner los videos en ese lo mismo lugar. Take that same post and picture that you just did and add it to your product or service page. Eh, puedes usar esos fotos o videos. Eh, pienso that you can take the videos also. Mm -hmm. yes. Okay, esos fotos o videos y ponerlo en también usar lo mismo en su product y, ser y servicios. And then Ahí take that same exact information, that same post, and add it to your social media pages. Uh, okay, y con esta post puedes usar esta para compartir en sus páginas de social media. What we want to do is capture as much search engine real estate as possible. Okay. Entonces, eh, bueno, está hablando de Google como es bienes raíces y tiene que capturar eh, la más tierra posible. Entonces, tiene que ponerlo en, lo, en todos los lugares y compartirlos en los otros. And the more we participate with Google, the more of that real estate that we capture the easier it is for customers to find you and then buy your products and services. Okay, y la más espacio que usa en Google, esa va a, a subir su información y subir su página y Google va a usar su, su información cuando está, or sus clientes va a llegar más fácilmente. So that was the first section of Google. There's a lot of different parts of Google, but we're going to move on now to Google reviews. Mm -hmm. Okay, esa es la primera parte de Google y vamos a llegar al segundo parte que es los reviews. We all know we need reviews, preferably good ones. <laughs> Todos saben que eh, ocupamos los reviews y por supuesto, ojalá que son buenas, ¿verdad? But last year, Google changed the search algorithm that they are paying attention if you are responding to your reviews. Oh, muy interesante. En ese año pasado, Google han cambiado. Entonces, ellos se ven si está, si alguien hace un review, como una persona, un dueño de negocio, tiene que responder a ese review. Yeah. Most people, most businesses, it's really easy to respond to the happy review. Okay, y, y todos los negocios que sí, ya está haciendo esta, 
uh, en mucho de, mucho de los tiempos solamente está respond respondiendo a los que son buenas. But it is absolutely critical you answer the bad news. Pero también tiene que responder a los que son malos y él dice que eso es muy, muy, muy importante. Yes. There's several people paying attention if you're responding to the reviews. Okay, y, y todos que está buscando si está respondiendo. The customer who left you that review uh -huh. wants to see if you're going to respond. Su cliente que lo puso el review. Future customers are definitely paying attention if you're responding. Los clientes en el futuro. And Google is paying a lot of attention if you're responding. Y también Google está viendo si está activo en su página. And if you don't respond, Google thinks you're really not as good as you say you are. So we're going to move you down the search results. Okay, y si no está activo en su página, Google va a bajar su información y su página. So I highly recommend answering all the reviews, especially the bad ones. Mm -hmm. And you can do it almost on autopilot where you could have pre-written reviews mm -hmm. and then you just use those to answer those reviews. Okay. Y él dice que es super mega importante <laughs> para responder a todos eh, los reviews y expertamente los que son malas. Good. Mm -hmm. All right. So we're going to move on to a fun one and that is YouTube. Okay, y ahora hablamos un poquito de YouTube, que va a ser más divertido. So, most people know Google is a big search engine. Todos saben que Google es como un lugar donde busca mucha gente. But YouTube is a video-based search. Y YouTube es muy parecido, pero en videos. Worldwide, over 80% of adults use YouTube every week. En el mundo, como 80% de los adultos usa eh, YouTube para buscar cosas. And you can put your business, your service, right on YouTube for free for everybody to find you. Y ese también es un uh, lugar gratis donde puede poner toda su información. So. Uh, just to cover you, it's the number two search engine and they're owned by Google. Es el segundo eh, search engine, eh, lugar a, a buscar los cosas, y es, eh, Google es el dueño de YouTube. The average time that an adult goes online is 42 minutes. Eh, y los adultos más o menos eh, está en YouTube por 42 minutos cada día. But here's the fun part for businesses. Only 12% of local companies participate. Pero solamente 12% de las compañías está poniendo información en YouTube. What that means for marketing is a lot of customers spending a lot of time without much competition. This mm -hmm. is the place to be. Okay, ¿y qué significa eso? Que hay un montón de clientes eh, tomi, tomen, tomando un montón de tiempo buscando, eh, pero no hay muchas comp eh, compañías en esta parte. Entonces, ese es el lugar donde tiene que eh, poner su, eh, su información. And what's amazing is customers have told us exactly what they want to find on YouTube. Y eso es muy interesante porque los clientes ya dijo que está buscando en YouTube. They want to see product and service presentations. Quiere ver eh, usted eh, hablando de sus productos y sus servicios. Anytime you can answer like a what is type question or how do I type content, uh -huh. this is what they're searching. Okay, es, y está poniendo preguntas adentro de YouTube y buscando por las respuestas. What you could do, you could create videos just like you would in your store or wherever you're working, 
And as you are demonstrating your product or greeting a customer, you could do that same exact video, put that on YouTube, and now you could reach hundreds and thousands of people with that same presentation. Ajá. Y ya está haciendo esta en su negocio, eh, tal vez explicando el trabajo que hace y, y si sí está haciendo en el día cuando está trabajando, tal vez solamente está hablando con una persona, pero en YouTube puedes hacer exactamente lo mismo, pero hablando de un montón, eh, como miles de personas. And it works for everything. A lot of people think YouTube is just stupid cat tricks, and, you know, <laughs> funny videos, but they're using it to search for products and services. Okay, y ese, ese YouTube, tal vez algunas personas piensan que solamente es como videos de gatos haciendo cosas locos, pero no es cierto. Ese también es un lugar donde la gente está buscando por los cosas de negocio, está buscando gente como ustedes con sus servicios, entonces tiene que poner la información allá. We also know is, again, worldwide, most consumers prefer video over anything else. They'd y, rather see a video. Y ya el video está más importante de cualquier otra forma donde puedes uh, hacer marketing por su negocio. And it is completely free to participate. Y muy interesante porque también es completamente gratis. Any questions here? Good. Y hay, no sé si hay preguntas, eh, puedes ponerlo en el chat. Just guys, just to, just to remind you, if you have questions, you can put it in the chat. All right. So again, YouTube is my favorite because we term it in marketing. It's a blue ocean of opportunity. Um, sorry, I was reading it, but I kind of got it. Okay. Eh, bueno, no sé si ustedes saben ese libro que dice Blue Ocean Opportunity, como una oportunidad de Blue Ocean, pero, eh, um, pero ese es un lugar donde hay, no hay mucha gente peleando por el espacio, y entonces sí tiene que usarla. Y también hay, un, eh, hay una pregunta en el chat que dice que podemos usar los hashtags en Google, I mean, en YouTube. Can we use the hashtags in YouTube? YouTube does not uh, drive things off hashtags. Okay, in, no, in YouTube, no Siri, los hashtags. Yeah, the most important thing in YouTube is the title of the video. Sorry. Oh, it's okay. The most important thing in YouTube is the title of the video. Okay, lo cosa más importante in YouTube is la titulo de su video. Typically, how you want to title the video is, how do I, and then fill in the blank. Okay, entonces es mejor si, si, eh, si usa como una pregunta en su título. Or like, what is, and then fill in the blank. Okay, y como, como puedo, or que es, así. So for me as an example, I work with a lot of car dealers, and we create a lot of video of, you know, you know, How do I get finance for a used car? Okay, entonces él tiene muchos clientes que se vende carros. Entonces, como un ejemplo, puedes decir como, ¿cómo eh, puede buscar finan financiamiento para comprar un carro nuevo? And for you locally, using you as the example, could also be, what is the best hotel in Hawaii? Or así, como, ¿cuál es la mejor hotel In Hako. What is the best coffee shop? Or, ¿dónde está el mejor coffee shop in Hako? That becomes the title. Yes, es el título. And there's also a big description. You can fill out the description. Okay, y también en la parte de la descripción tiene que llenarla bien, ¿verdad? Yeah. So, YouTube just allows you to showcase your whole business and all of your products with video on the world's second largest search engine. Ok, y, y, y tiene que recordar que ese es el segundo eh, lugar donde la gente está buscando los cosas, entonces sí tenemos que usarla. So I have a question. In the description, is there a suggested link? Yes, you can add a link. No, length. Length, the length oh, of it. length. Three to five minutes. Uh, but of the description. Oh, the description. Doesn't matter. 
doesn't matter uh, there you can do 5000 words okay 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 esa esa pregunta tenía un montón de de respuestas verdad okay eh, por el video no puedes es mejor si no es más de 3 a 5 minutos y por la descripción puede poner eh, 500 palabras so, y también puedes poner en los links adentro yeah, in the description you can put a link back to your website your social media page, wherever you want to pay. Okay, y, y es mejor para, para poner, usar esta posibilidad, hacer los links adentro, a uh, que directo de la, los clientes a su página de web o sus uh, um, cuentas de social media. You often see a lot of people in the video, they'll say, hey, if you like this, you know, you can message me on YouTube or hit the link in the description and come visit my website. Okay, y en el final de de video puedes poner como un parte eh, como una salida que dice, bueno, si le gustó esta o si tiene otras preguntas, puedes eh, mandarme un mensaje en el chat o si quiere eh, hace clic a el link a uh, y y podemos hablar o la enlace y podemos uh, hablar en mi página de social media o cualquier otra cosa. So yeah, I'd encourage all of you get involved with YouTube. It's fun. People love video and it's free. Okay, entonces, eh, sí, recuerdes que ese, ese YouTube está muy divertido. La gente está y es gratis. Now, what's up next is not free, which is <laughs> Google Ads. Y la próxima no es gratis, que es el Google Ads. But what Google Ads will allow you to do is while people are finding you organically and while you're getting that you know the the seo the search engine optimization you can jump to the front of the search by buying ads uh -huh. si sí, entonces hay dos formas donde lo cliente puede llegar a su información verdad una es que el le puso puso su información y ellos llegan a, porque está un poquito más alta su página, entonces ella sí puede llegar a su, su página. La otra forma es con Google Ads, entonces puedes pagar que su página en la parte uh, en, la, en la más la parte de arriba. There are four main types of ads available. Hay cuatro tipos de ads. Text ads. Eh, texto dynamically responsive ads. Eh, bueno, no sé cómo dice eso en español. Dynamically, oh, ok, ok, ok. Esos son ads um, uh, más largos. Uh, display ads, which are picture driven. Ok, y como los fotos. And then video ads. Y video, thank you. And, <laughs> and as you work with uh, the Google ads, It'll ask you a lot of questions. You know, what type of ad do you want? Who are you trying to reach? And it will guide you step by step into building the type of ad that you want to build. Okay, entonces el platform de Google es, es como un, una, algunas preguntas. Entonces ellos va a poner, eh, preguntar cuál tipo de ad quiere poner. Y después de, de esa, pues seguir en la forma donde ellos está llegando. Yes. So a display ad is a image ad. It's just a picture ad that's going to show up on what Google calls the Google display. Now. It'll be a photo. It'll be just a picture. Okay. La, sorry. No. La pregunta fue, eh, ¿qué es los display ads? Y él está explicando que es el, los que eh, más o menos es de los fotos. And a video ad is going to be a video ad. Right. And the two ads working the best right now are just the plain text ads and the video ads. Okay, entonces los dos que sirven la mejor son eh, los, los de texto y lo otro fue video, right? Video. And you can spend as much on this as you want. A dollar a day or a colonia a day. Mm -hmm. Can I say that right? Colonia es like one, like one cent. So, so you can spend one colonia. Y puedes, puedes elogir cuánto quiere gastar en, en, en cualquier momento o cualquier or día. $10,000. Or como $10,000 por day. No hay limite. Google will take 
any amount of money that you want to spend. Uh, Google va a tomar cualquier, cualquier eh, eh, dinero que va a darle. So, just what you want to do is monitor the response to the ads. Entonces, tiene que estar un poquito cuidadoso a, a ver los response, como la, la actividad abajo de la ad. If you do this, there's a Google Ads platform and it will monitor every single ad, how much you're spending and the response rate you're getting. Okay, y ellos tienen platform la, eh, para, para ayudarte a hacer esto. And just, yeah, just pay attention. Because it can be, I don't know if you'll understand this, a black hole uh -huh. spending the money. Uh -huh. Entonces tiene que cuidarse porque puedes eh, sacar todo su dinero si no está eh, cuidadoso. So you can tell Google exactly to the day, to the penny, how much you want to spend. Entonces puedes decir a Google exactamente cuánto tiene que gastar. I always recommend start small, get good at it, see what they're getting out of it, mm -hmm. and then you can add from it. Okay, entonces él dice que es mejor que empieza con un poco de dinero para ver cómo sirve y después que sabe eh, más o menos qué sirve y qué no sirve, pues eh, empezar con un poquito más. So, what happens... Entonces, ¿qué le pasa? There we go. So, you get a prize for participating with Google. Okay. Eh, bueno, eh, si, si está eh, trabajando adentro de Google, de los, los cuatro formas de uh, trabajar con Google, eh, tiene una premio. What we want to do is get high up that search engine without spending any money or as little money as possible. Y ese es para subir en la página eh, sin gastar dinero. So, when you get active with the Google Business Profile. Entonces, cuando le puso el profil de Google. When you regularly answer the reviews. Cuando siempre eh, da respuestas a los reviews. When you participate with YouTube. Cuando lo puso los videos en, en YouTube y está poniendo más información. Throw in a couple Google ads. Y paga por algunas de los ads. You will end up right in the top of those search results. Esa va a subir su página y su negocio a, a la parte más arriba donde, donde se buscan los clientes. And obviously, that's what we want to have happen. Y por supuesto, ese es el, el, el premio donde estamos buscando. And... It'll probably start slow, so don't get discouraged. Y esa empieza un poquito despacio, entonces eh, tiene fe. But in time, you will see how your company will start moving up and being much, you know, being found much quicker, much easier. En, en cada día va a subir un poquito su negocio o su página. So, and now a lot of people ask me at this point, which one would I start with? Okay, entonces eh, la pregunta es, siempre es, eh, ¿dónde empezamos? That would be with your Google Business Profile. Y ese tiene que empezar con su profil. That's the first place to start. You, and, and it will walk you through what, you know, what you're supposed to answer. Okay, y es muy fácil a, a hacerlos. Solamente tiene que llenar toda la información cuando, eh, y... Vaya la pregunta después. And they'll actually tell you, it'll give you a score if your profile is complete and if it's poor, fair, good, you know, and we want to have a good rating. Y es muy claramente porque en, en el profil dice si es malo o si es buena o si es perfecto, entonces es, siempre está buscando esta eh, perfecto, ¿verdad? So again, I encourage you, get involved with it, participate with it, and I really believe it will help your business do much better without really having to spend much money marketing your store. And entonces, eh, sí, tiene que usar todo eso, que, se, que sube su, su negocio y se busca más clientes. All right. 
Let's move on. Any questions? Not sure I understand the question, but he's asking about, you know, I guess competing between organic search and the paid ads. Okay. I've got, I got to any that oh. they are using ads and I am using just by organic. Yes. And we close them the search or Ok, la pregunta es, si no está gastando en los Google Ads, eh, ¿es posible que mi página es, es igual de los que está usando los ads? Yeah, you, when, when you get involved with Google Ads, yeah, you'll be competing with, with the other businesses that are buying Google Ads. You're not competing with Google you're competing with other businesses. Yeah. So mm -hmm. what kind of, what company do you have? Uh, a hostel. A hostel? Uh, All right, so if, if your hostel is buying ads and if another hostel, hostel down the street's buying it, you're competing with them for those ads. Does that make sense? Yeah, yeah, yeah. But for example, if you book just a call, that is, you know, the first option like one or two options, like, uh -huh. Okay, I think the uh, okay, I think let me put it in Spanish and then I'll I'll clarify. Okay, okay la pregunta y creo que es si ¿sí la gente está pagando the people that are paying, they're in the first three and only, right? Yes. So, in no es posible, eh, que esta pagando siempre va a ser la primer tres en cada página. Y no es posible si no está pagando a llegar arriba de esta. Yeah. You understand? Puedes hacerlo, sí, puedes hacerlo. Y, y en, en el, después de esa que está pagado, esa es la pregunta. Si ¿Sí es posible, si no está pagando en Google Ads, a llegar como a la primera que es que no está pagado. Y las, la respuesta es sí, porque mi página es una de esas. Entonces voy a decir, a decir sí, but let me tell you the question in English. Okay. So the question is, of course, the first three are paid ads. And a lot of clients skip those. I'm one of those clients. I always skip the paid ads. Uh, is it possible to bring your uh, bring your page to the number one of the non-paid ads, even though you're not paying for ads? So is it possible to optimize the search engine uh, so that you're number one, even if you're not paying ads? Yes, it is completely possible to be number one without ever buying an ad. Yes, entonces sí es posible. Dime. <laughs> eh, oh, no, how, okay. Oh, how, oh, sorry, I'm not speaking, so it's a, okay. I'll, I'll translate. Oh, uh, <laughs> that will be a combination of optimizing your website itself, Ok, y, y ¿cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo puede llegar a una si no está gastando dinero o sin gastar un montón de dinero en los ads? Y dice él, primero tiene que asegurarse que su página está lleno de sus keywords o eh, optimized para, para hacer mejor, eh, para asegurar que su página está buena. And also making sure your Google Business Profile is completely filled out. Eh, Asegurarse eh, que su profil está completamente lleno. 
and answering all those reviews. Those are going to be the three main things Google's looking for for non-paid op website optimization. Y dar respuestas a todos los reviews. And, and on your website, this is where it's, it's kind of like a old style of thinking, but a blog is really helpful because a blog will allow you to just load up a lot of information about your, you know, about your store, your company, without having to create a seven, a standalone page for it. This is the SEO, yes, this is okay. the non-paid SEO. Okay, and and so, uh, okay, eh, bueno, y, y ese es como para mejorar su página, esa fue la pregunta, ¿cómo? Y, y él dice que como una página es, es buena, como una página dentro de su URL, ¿verdad? Su página. Eh, hay un diferente de, de una página dentro de su página y lo otro de un blog, ¿verdad? Y el blog es como un eh, newsfeed, así. Entonces es mejor que, que usa esta y, y sugerirse que está bien hecho porque puedes llenarle de información de su eh, negocio o tal vez de los costos redondo de su negocio. What Google's looking for mainly is fresh, current, relevant content. Que está buscando Google es información que está muy nuevo y que está la información que está buscando sus clientes. And, and I'm guessing that's why it's important to use the question format for everything. Yes. Okay. Y es el, e, e, por eso está muy importante, importante que usa las preguntas por, por los títulos de sus videos y por la información que está poniendo adentro de sus uh, páginas. Because that's how people search. They ask questions. Uh -huh, porque la, y sus clientes están poniendo las preguntas adentro del search. Any more questions? Uh, yes, we have here in the chat, what strategy works best for convincing your clients to do a review? Same for TripAdvisor. Anyone, uh, let's see, anyone has a lot to do, everyone has a lot to do, especially traveling. If they're not avid users, it might be kind of hard. Oh, let me put it in Spanish. I'm sorry. Okay, uh, okay. entonces, ¿qué sirve mejor para, para los clientes en realidad lo hacen los reviews porque toda la gente tiene un montón de hacer bueno más si está viajando eh, hay hay algo que puede decir de esta the best way to get someone to leave your review is create a small little thank you card thanking them for coming to your store or your business and I have a QR code which takes them right to the review site Ok, entonces la mejor forma para hacerlo es, es, es eh, uh, haga lo que es más fácil por ellos. Entonces para poner como un QR code que llega directamente a la página en donde ellos pueden poner el review y, y si le da una tarjeta que dice, bueno, gracias por venir o gracias por eh, comprar con nosotros y esa es la tarjeta o como el thank you card, eh, puedes llegar con el QR code directamente a la página. You could also offer uh, some type of a free product. O tal vez puedes ofrecer como un producto gratis. Here's, como an, exa premium. Here's an example. Uh, we were snorkeling in Mexico about two months ago and how we got the pictures from the snorkel company is we had to give them a review. Ah, ok. Entonces fue a, a México para bucear, bu, bucear y el compañía dijo, dijo que, bueno, yo eh, tenemos fotos de ustedes, pero para tener los fotos, primero tiene que poner como un review. You know, I work with car dealers and some of them will offer, give us a review and we'll give you a free oil change. O or dar un, un review y va a cambiar su aceite gratis. So, for los compañías de carros. So those are a couple of examples, but really the QR code is the, the fastest, easiest way. When you're thanking them, they're getting a personal thank you card, and then you've got the QR code that takes them right to that side. Mm -hmm. Entonces, la, eh, la mejor cosa para hacerlo en cualquier forma es para poner la QR code que ellos llegan fácilmente, fácil, 
easily. <laughs> Any more coffee? That's right. Any other uh, questions? Okay, so then, um, yeah, there's a question about the postal codes in Costa Rica. There are postal codes, actually. You just have to look them up on um, online. So the postal code for, co for Garabito is 61101. So you know, but you can find that online. Um, and also your address, you know, just go ahead and use whatever your legal address is and, um, and make sure that you pin it on the map. I know that's special to Costa Rica. Okay. So I thought I'd answer that. Okay, as a, as a pregunta de el código de, de cada lugar o cada um, el lugar, Jaco, todos lo tienen. Solamente tiene que buscarlo si no sabe cuál es el número de su lugar, como en Jaco tiene 61101. Eh, solamente tiene que ponerlo y como el, eh, el dirección de su negocio. Yo sé que es como algo un poquito más largo, pero no importa, lo eh, tiene que poner. I am looking. Oh, sorry. Uh, yes. Not sure I understand the question. Um, okay, so um, the, in the Stop. video, I think it's just how long they spend on the video. So the, a lot of times they'll be reading while they watch, but the second they stop, they click off the video, even if it's to click on something in your description, then that takes them out, right? It's like it, do, on YouTube, do you get credit for the time that they're reading your description like you would on a page, like a click out rate? Or is it just the time that you spend watching the video? With YouTube, it's purely how much watch time on the video. Yeah, uh -huh. yeah. Okay. nothing else. Okay, in los páginas, cuando, eh, bueno, Google siempre le hace así como cuánto tiempo le toma en esta página, pero YouTube it no es así. Es solamente cuántos minutos, cuántos segundos está viendo el video. Entonces, si ellas, cuando está viendo el video, le hace, le, le hace como eh, clic a, a uno de los enlaces en su página, eso ya, ya está fuera del eh, el, um, eh, video. That was a great question. So I'll help Buena maybe, pregunta. Uh, add to that again. With, with YouTube in the video, the title is that the most important and you want the title to match how people search. Okay, entonces otra vez con eh, YouTube, la cosa más importante es el título y porque y tiene que poner el título en la forma donde sus clientes va a poner en el search, cause, en la busca. Because that's going to reach the, you know, the customer, the consumer. Mm -hmm. And a que, a que ellos pueden encontrarla. The description is what tells Google or YouTube what the video is all about. Not many people are going to look at that description. Okay, in realidad, no hay mucha gente que lea, que, que va a leer eh, la parte de la descripción. Más de todo, ese es para Google para saber qué está dentro de su video. So we use like words that yeah so the que so the question if i understand it do you want to include keywords in that title and in that search uh, description. oh in the description yes definitely Ok, entonces es mejor eh, eh, o es buena para poner los palabras de, como ya, no sé si le hace así. En, palabras. Eh, eh, ¿Qué es? Palabras clave. Eh, palabras clave, gracias. Adentro de el, um, 
description y él dice que sí, muy importante. But do not keyword stuff. Do you know what keyword stuff is? Yeah. Yeah, just you need to write the description so it's readable like a story or like an article. If you just list, if you just keyword stuff it, Google will actually penalize you for that. Okay, entonces, pero tiene cuidado porque si lo, solamente lo pongo los keywords, los uh, palabras claves, eh, Google va a, a bajar su video o bajar su pa página porque el muy inteligente Google ahorita, entonces no, no tiene que poner la descripción como una historia o una... Eh, eh, bueno, un pensamiento completo, no solamente las palabras. Any other questions? Otras preguntas. Good. Buenísimo. Thank you. How do we contact you? <laughs> <laughs> What's that? Your own, your own uh, guru. Uh, yeah, yeah. He remember, uh, remember everybody that Ron has a marketing company, so I'm sure he would be happy to offer his services. Um, and we'll have him again as a guest speaker in the future, and I we will share his contact. Yes. Yeah, I am more than willing to help anybody out. We'll cover that. Okay. Why yep. Do that, but. Um, love the clients we work with love local business in general so i'd be happy to work with anybody so yeah we can definitely share the information and put it in the chat i want to honor everybody's time we'll start wrapping it up the last thing i want to talk about is social media Okay. Okay. Entonces, yo sé que no, eh, bueno, decimos que es, que solamente vamos a tomar una hora, pero es, esa información está buenísima. Entonces, no sé si, si alguno de ustedes tiene que saber si, eh, bueno, pero vamos a empezar a hablar de social media. So, the biggest problem I see with social media is what I call the product dump. The product dump? Product. Okay. Eh, bueno, la, la problema más grande con social media es el dump, dump. el dump, Just el listing eh, bueno, la lluvia, vez vamos a decir lluvia <laughs> de productos. So, productos. You have to understand that social media is social. It's fun. Okay, entonces el como la, la palabra más importante en el social media que es el social, es, es como un lugar de comunidad. So, when you're posting on social media, you want to have fun with that. Entonces, cuando está eh, poniendo su post a social media, tiene que divertirse con esta. So, most companies, they just want a list. We've got this for sale. We've got this for sale. We've got this for sale. And consumers, I'm sorry to tell you, don't care. <laughs> Entonces, muchas de las comp compañías solamente quiere poner, bueno, tenemos esta que estamos bien vendiendo, o tenemos este servicio y otro servicio, otro producto, pero en realidad los, cl los clientes que están allí no les importa. Yeah. No les importa. No les gusta. What they want to see are happy customers, you having fun at your store, stories of customers, how you helped other customers. That's oh, the social. Yeah, es mejor eh, para poner como fotos de sus clientes que son eh, muy felices or, or uh, otra cosas así donde ellos pueden ver gente que está usando su proyecto or eh, que están feliz en su, en su negocio. And I usually recommend, we call it a, you know, a four for one posting schedule. Entonces, él, él dice que tiene que piense como eh, cuatro a uno en los posts. So you want to do four fun posts. Cuatro que solamente son divertidos. And then one product or service post. Y una que es los productos o el servicio. And if you follow that sort of as your rule of thumb, you will see much better engagement. 
off your organic social media posts. Y usa, si usa esa regla, va a ver que muchos de los clientes va a, a um, estar activas en su profile. And you had asked a question earlier about hashtags. Hashtags are really important in social media. Y en social media, ese es el lugar donde los hashtags sí están muy importantes. And there's another little, Google has a tool called Google Trends. Google tiene esta eh, herramienta que se llama Google Trends. You can go there, find out what people are talking about in your, in your industry, your mm -hmm. business. Eh, puedes llegar y buscar qué está hablando todos adentro de su eh, industry. And you could use that information to help you create what you're going to talk about in your post, because then that's going to match what people are currently interested in. Okay, entonces puedes usar esta información para ver qué está hablando todo el mundo y usar este tema por su post. But just remember, you know, have fun, be relevant, showcase your people, showcase your customers, use video with social media, just try to resist the product. Okay, y más importante que no lo puso solamente en los productos o los servicios, ya todos nosotros sabemos que la gente no, no, no le cae muy bien a la gente, es mejor para ponerle cuatro solamente divertido con sus clientes que son felices o cualquier otra cosa y después como puedes poner como una de, de los servicios. Y lo puso la, en la enlace de Google Trends adentro del chat. So if you guys want to know what that is, it's, it's trends.google.com. Yeah. Oh. <laughs> so. All right, I will wrap it up with this. Okay, y ya eh, terminamos con esta. Commit to just communicating with all your customers. Mm -hmm. tiene, tiene que comunicarse con sus clientes. And you could communicate on social media, digital media, YouTube, Google. You don't have to do all of them. Okay, y todos los formas de, uh, de marketing son para esta, ¿verdad? No importa si es digital uh, ads o si es social media o si es su página de web, eh, solamente tiene que usar algunas, no todos. Pick something, get really good at it, and then layer another thing on top. Okay, empieza con uno y después... Y, 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 y lo hace muy bien y después empieza con un otro. And just give your customers what they want. If they want video, give them video. If they want a lot of pictures, give them a lot of pictures. Ok, oh. tiene que escuchar o ver qué le gusta a sus clientes. Si quieren videos, le da videos. Si quiere vi eh, eh, fotos, le da fotos. Y, entonces, le da a su cliente que quieres. Now, I'm going to ask you a question because I don't know in this in the United States where I'm from, speed of communication is critical. Mm -hmm. Is that true in Costa Rica? Yeah, and I would say yes, although it's not, it's it's becoming more, I'd say yes. And the reason is because even if culturally, let's say things go slower in Costa Rica, a lot of our clients are foreigners. They're from the U.S. or from Canada. So it is still very important. Okay. So then I would highly recommend, you know, communicating, getting back to customers as quickly as you can, whether it's, again, using the WhatsApp. I don't know if it's available here. TripAdvisor, whatever those mm -hmm. platforms are, mm -hmm. communicate with people as quickly as possible. Okay. E y la pregunta fue, es muy importante aquí, como es en los estados, que, que tiene que dar la respuesta muy rápido a la cliente. Y yo dije que, bueno, sí, las cosas aquí con, eh, son un poquito más pura vida, pero 
igual tenemos que dar lo, los respuestos a nuestros clientes porque muchos de ellos son de los estados de Canadá y allí ellos quieren como la, una respuesta dentro de una hora si no está buscando otra. No. Um, I hope I it's so. not this bad, <laughs> but in the United States, give an example. Again, I work with a lot of car dealers. We have two minutes to get back to a customer. In two minutes. Wow. Two minutes. Bueno, and, they're gone. Okay. Y como dijo él, trabajo mucho con los um, los uh, ventas de carros. Y, y los, los números dice que si no le da una respuesta adentro de dos minutos, la cliente se va a buscar lo otro. I dos prefer, minutos. Wow. I prefer Costa Rica style. Yeah, I guess. <laughs> That's stressful, man. That is stressful. <laughs> so, but just, you know what? Again, give your customers what they want. Communicate with them. Have fun with them. Share fun information, give Google the social media channels what they want, and you will see your business flourish without even having to pay a lot of money to make that. Mm -hmm. Okay, entonces, de, para, para hacer un eh, resumen, eh, dar los clientes que quieren, si es video o fotos o cualquier otra cosa, eh, tiene que estar escuchando a sus clientes. Eh, eh, tener un poquito de divertido y, y comunicarse con ellos eh, en, en esos platforms. I might have totally botched that, but all okay. good. <laughs> you guys got it. So, well, I want to thank everybody, and I just didn't know if there's any more questions. Okay, uh, we do have a question here about how to get a QR code. Do you want me to answer that? Sure, well, QR code, what we use, very very hard qr code generator.com okay and is that free uh there is a free trial but then after the and i don't know the exact time it might be 90 days then you will need to pay or the qr code will go bad but it's really inexpensive okay also canva get you your free you there's a free version of canva and canva does it for you okay great so two answers. There's two answers. Okay, and then let's say, what do you recommend for accepting payments in advance online or in person? And also, what do you recommend for scheduling? I think that's a website question. That would be more- That's of, a whole nother- That's a whole uh, other area outside of kind of my level of expertise, because it's probably going to be different, almost even country by country. Mm -hmm. Yeah. Um, yeah. Sorry, Ms. Lori. Well, we'll have another workshop about building your website. <laughs> <laughs> but uh, but if you just a quick, if you build your website on WordPress or something like that, there's a lot of like plugins that can do, um, you know, payments or scheduling. So you just have to find one that you like. I believe most banks offer a credit card processing and they'll have you know that plug in that widget that you could just stick into the website uh -huh. and it'll process it through them there will be a fee of course but okay y tal vez puedes hablar con su banco o su tarjeta o cualquier otra cosa porque a veces ellos tienen un sistema para hacerla and yeah the scheduling tools that would be definitely something to work out with your website you know web mm -hmm. provider because they could just build that right in and there's a lot of widgets that are out there that they could just drop right in. Uh -huh. Sí, es cierto. Bueno, y en, en, ese, en ese momento voy a, bueno, vamos a decir gracias a, a Ron. Eh, Ron, eh, we have a thank you very much from uh, Saul eh, from Bolivia. We have mm -hmm. uh, some friends from Memo Antonio and Nosara. I see uh, Ultra from Manuel Antonio, from uh, Haco Beach, of course. So we have people from all over. So you now uh, from Lemon, Pura Vida, Juan Carlos, I see. Um, so thank you so much from all around the world. We really appreciate you giving us this time. And, you know, you, you I don't know if I give you a second, you know, guys, um, Ron has come to Costa Rica to serve our community. and. He, we were just talking and he was telling us about his skill sets and um, he has his own marketing company. And so, of course, 
anybody who knows me says, oh, I know what you could do. Uh, so um, so I, I just want to give him a second, just to explain why he's here and why he has a heart to give so much. I mean, this is a completely free workshop, uh, just out of the kindness of his heart. So we're going to give him a second just to explain that. And then we will close. And for you guys to know, we are, um, we used to do these workshops every once a month. Um, and we're going to start that again soon. So make sure that you put your information, whether that's an email or a WhatsApp, um a number in the chat so that i can invite you to the next one which it sounds like maybe on building your website i don't know so um so make sure you give us your information before you head off the chat so ron i just want to give you an opportunity just to close us with anything that um that you want to share well i'm grateful to be here uh i lead an incredibly blessed life beautiful wife two amazing kids, and God has just allowed us uh, to be here. I'm a Christian. I believe in helping as many people as I possibly can help. And we love the whole Central American culture. We were here five years ago. It was just, you know, from Mexico, I mean, down to Costa Rica. We just, we love it here. We love the people. We love their outlook on life. And God just said, you should help other people so we enjoy helping other people well That's awesome great. well i think we all feel very helped so mission accomplished <laughs> <laughs> you can check that one off the list for go. today uh and we'll see you again in a month <laughs> <laughs> all right guys thank you so much uh you guys have a very blessed afternoon and we'll talk to you guys soon all right, don't you. forget to put your information in the chat if you want to invite to the next workshop Bye-bye. Right. Thank you. Yay. And I'm going to put my party music you, back on. There we can go. There we can go. you hear me? All right. Me? Ciao todos. Hey now. I'm so glad you can guys anyone came hear me? Too. Yeah, and very nice to meet you guys. Ciao. Ciao. Oh, yeah, I'm just kidding. Wow. Bye, guys. Thank you so much for coming. Can you hear me? I can. Yeah. Can you? Okay. Um, Ronald, Ron, can Ron hear me? Ron can, I, can, I can tell you his questions. Ron, I'm trying to talk to you. Okay. I'll get with you. Okay. Okay. Take a minute for a second. Lori, go ahead. Lori? Okay, Lori, you froze. So maybe you can put your question in the chat. Go ahead. I'll, I'll tell you what her question is. Lori, you froze. Maybe you can put. I'll wait, I'll wait until the recording is off because I don't want to be recording.